ஹே ஹாய் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இன்றைக்கி நடந்து முடிஞ்சது எக்ஸாம் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்துட்டு இங்கிலீஷ் மற்றபடி தமிழ் அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதுக்கான ஆன்சர் கீலாம் நிறைய வெப்சைட்டில் இருக்குது நிறைய வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்க ஒரு சில ஆன்சர் கீஸ்க்கான லிங்க் எல்லாம் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அதுக்கான பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸ் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட பார்க்க போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலராக மேக்ஸ் மட்டும்தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் மற்ற எல்லா ஆன்சர் கீமே வந்துட்டு பிடிஎஃபாகவே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிடைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் தி ஆவரேஜ் ஹைட் ஆஃப் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் வாஸ் கால்குலேட்டட் ஆஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஆன் வெரிஃபிகேஷன் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் ஒன் ரீடிங் வாஸ் ராங்லி ரெக்கார்டட் ஆஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த கரெக்ட் மீன் ஹைட் ஸோ இதை பொறுத்தவரையில் என்ன அப்படின்ட்டுனா நம்ம இதுக்கான ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை டோட்டல் இருக்கோ இங்கே வந்துட்டு பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டோ பன்னெண்டு மாணவர்கள் டுவெல் அப்படிங்கிறதுனால டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னா எல்லாரோட ஹைட்டையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற அந்த டோட்டல் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ அதில் எவ்வளோ மிஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒன் செவன்டி டூ அப்படின்றத ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு குறிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கம்மியாக குறிச்சிருக்கும் வேல்யூ அதிகமாக வரணும் அப்போ அந்த டோட்டல் ஆட் பண்ணி இப்போ புதிய டோட்டலில் வந்துட்டு டுவெல் ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்படி இல்லைனாலும் கூட இதுக்கு வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா அதாவது நியூ ஆவரேஜ் புதிய சராசரி ஈக்குவல் டு பழைய சராசரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வேறுபாடு அதாவது என்னென்னா அதிகரிச்சிருந்தால் ப்ள ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்ட்டுனா மைனஸில் எழுதிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இங்கே அதிகரிச்சிருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு குறிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் செவன்டி டூ அதனால் ஒன் செவன்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் ஸோ அந்த இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் சம் செகண்ட் சம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த நம்பர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் த லார்ஜ் நம்பர் ஃபைன் த நம்பர்ஸ் இது ஆப்ஷன்லேருந்தே கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதியிருக்கலாம் ஓகே பட் இருந்தாலும் கூட இந்த என்னென்னா அது ஸ்கொயர் வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய எண் அதாவது பிக்கர் நம்பரோட நாலு மடங்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இவங்க அதிலேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நைன் அதில் வந்துட்டு ஃபோரால் டிவைட் ஆகாது அப்போ நீங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இதில் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா நைன் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர் வந்துட்டு நைன்னு சிக்ஸ் ஏன்னா இது எதுவுமே வந்துட்டு ஃபோரால் டிவைட் ஆகாது இங்கே கொடுத்துருக்கா வந்துட்டு ஃபோர்த்து டேபிளோட மல்டிப்புளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா நாலோட மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ அந்த க நம்பர் கண்டிப்பாக நாலாக டி டிவைட் ஆகிருக்கும் அதை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே இதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் போட்டிருந்தாலும் சரி தான் இது கொஞ்சம் ஒரு ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் பர் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இது சிம்பிளாக அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் அப்புறம் சிக்ஸ் பை டுவெல் அதை ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்து அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கு அதை வச்சு அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் பை டுவெல் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் படி பார்த்தா உங்களுக்கு த்ரீ பை டூ அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நார்மலான ஒரு ஜென்ரல் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படினா ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்துகிட்டோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆறு மாதத்துக்கு எடுத்துக்கிறோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் டூ இயர்ஸ்னால் அப்படியே ஒவ்வொரு இயராக இருக்கிறத ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஆஃப் பாதி பாதி வருஷம் தான் அப்படின்னா அதை அ
find the lcm of uh, 3a minus 1 comma 2a minus 1 the whole square comma a square minus 1 idu poruthurala patha appdi intena lcm appdinave oru kurippitta number la adhigama irukka number enna adu eduthukala eduthona a minus 1 a minus 1 the whole square appra a square minus 1 kuduthiranga adu nam express panni eludhona a plus 1 a minus 1 eludhalam so idukana lcm appdi eduthitingna a minus 1 the whole square appra a plus 1 inga kuduthirukkaradhu vandu 3 2 irukku so adukku seethu dhaan nam lcm edukkona adanal idukana answer vandu 6 into a minus 1 the whole square என்ன <laughs> ஸோ அது நடத்துதில் வந்துட்டு த ரேடியஸ் ஆஃப் அ கார் வீல் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹவு மெனி ரெவல்யூஷன் டஸ் இட் மேக் இன் ட்ராவலிங் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் இதில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் அதை சரியாக நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே முடிஞ்சது ஏன்னா ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கா அதிலேருந்து நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்திருக்கும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அந்த சென்டி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கலாம் எந்த யூனிட்டில் மாற்றி எழுதினீங்க அப்படின்னாலும் அதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இல் கெட் த ஆன்சர் செவன்ட்டி மொத்தம் செவன்ட்டி ரெவல்யூஷன்ஸில் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டரை கவர் பண்ணிடும் ஸோ சரண் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஹிஸ் சன் சங்கர் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஹிஸ் சன் சன் வாட்டர் வாட் ஆர் தேர் ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் தான் என்ன ப்ரெசன்ட் ஏஜ்லேருந்து நம்ம கல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரண் அப்புறம் அவரோட சன் இப்போ சன்னோட ஏஜ் வந்துட்டு ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரனோட ஏஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஏ ஏன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபோரால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்புறம் சன்னுக்கு வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டு பேருக்கு மூணு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை அப்படியே நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒன் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ஃபோரோ ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுலேருந்து சால்வ் பண்ணோம்னா ஏ அதாவது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் கிடைச்சிரும் அதில் இருந்துட்டு சிக்ஸ் ஏன்னா எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் அரேஞ்ச் இன் டிசெண்டிங் இடம் இது அப்படியே டிவைட் பண்ணி அது டிசெண்டிங் ஐ மீன்ஸ் ஏறு ஒரு சில எழுதிட வேண்டியது தான் டிவைட் பண்ணோம்னா வில் கெட் த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் ஆன்சர் அதை ஏறு ஒரு சில எழுதணும் அப்படின்னா டிசெண்டிங்காக அசண்டிங்காக அசண்டிங் ஓகே அசண்டிங்கில் எழுதுனீங்க அப்படின்ட்டுனா ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை எயிட் த்ரீ பை ஃபோர் அதான் ஆன்சர் ஸோ டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ராஜு ஹிட்ட சிக்ஸ் டென் டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பால்ஸ் அப்படின்னா பத்து பால் வந்துட்டு விளையாண்டுருக்காரு So he played. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, find the probability that he would not hit a 6. So if a ball was selected at random, அல்லது நம்ம ஏற்கனவே அவர் ஹிட் பண்ணதுக்கான பாசிபிலிட்டி ப்ராபலிட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா டென் பை ஃபிஃப்டி இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் அது ஒன்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னா யூ வில் எண்ட் அப் வித் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இதில் வந்துட்டு மீன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு சில இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஆர்டரில் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த மீன் இதில் வந்துட்டு ஏழு வேல்யூஸ் இருக்கும் கரெக்டாக வந்துட்டு மிடில் வேல்யூ எடுத்து எழுதினீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு வரும் அப்படி எழுதக்கூடாது தப்பு ஆட் பண்ணி செவன் நாள் டிவைட் பண்ணி எழுதிடணும் அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் அவ்வளோதான் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்றது இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அடுத்தது இஃப் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படியே என் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு கேன் கொடுத்துருக்கா ஒன் கியூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ
அடுத்தடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் த காமன் ரேஷியோ பெருக்கு தொடர் வரிசையின் பொது விகிதம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணும் ஸோ வில் கெட் த ஆன்சர் ஏ பவர் என் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷனாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேலே ஒரு பார் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அது எதை மீன் பண்ணது அப்படின்ட்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதுக்கூட த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது கொடுத்துருக்க எல்லா ஆப்ஷன்லேயுமே கூட பேஸில் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதோட டெசிமல் வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்காது அப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி நைன் அது அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ நம்ம ப்ரொசீஜர் படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா என் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் 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 அப்படி வரும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்ங்கிறது என்னென்னு அசியூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் என் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் மீன்ஸ் என் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி நைன் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் ரிப்பீட் இது நம்ம திரும்ப கூட ஒரு டைம் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு பார் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த நம்பர் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பிட்வீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் விச் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஸோ சிக்ஸ் எயிட் நைன் மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மூணு நம்பருக்குமான எல்சியம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கான எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு இட் இஸ் செவன்டி டூ எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ செவன்டி டூ அந்த டேபிள் எழுதிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதுனாலே முடிஞ்சது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் டூ எயிட்டி எயிட் அவ்வளோதான் ஏ குரூப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் தேர் ஆவரேஜ் ஹைட் வித் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் தேர் ஹைட் ஆக்சுவலாக இதுக்கு வி ஹேவ் அ ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கொடுத்துருக்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது அப்படியே மியர்லி ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் டைரெக்டாக எழுதியிருக்கலாம் மீன்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைட் பை ஆவரேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை ஈக்வேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல் டைரெக்ட்லி என் அப் வித் தி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ரீனா அண்ட் உஷா இந்த சம் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஏஜில் கொடுத்துருக்கிறது ரீனா அண்ட் உஷா ரேஷியோ பிட்வீன் ஏஜஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது உஷா அண்ட் ரீனா நிறைய பேர் இதில் வந்துட்டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் எழுதிருக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு செவன் இஸ் டு ஃபோர் ஏன்னா நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்துட்டு அப்படியே மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக் இதில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் டி டூ டி த்ரீ கொடுத்துட்டா காமன் ரேஷியோ கேட்குறாங்க கன்சிக்யூட்டிவ் டைம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா தட் இஸ் த காமன் ரேஷியோ அவ்வளோதான் இட் மீன்ஸ் டிவைட் பண்ணி எழுதணுன்னா ஆர் காமன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஏ ஒன் அதோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு ஏ என் அதுக்கான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாச்சு அதில் இருந்துட்டு ஏ டூ ஏ த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் நீங்கள் ஏ டூ ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்னுக்கு பதிலாக டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படின்னா வில் கெட் த ஆன்சர் நம்ம ஏ டூ அதில் என்னுக்கு பதிலாக டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஏ த்ரீ அதில் என்னுக்கு பதிலாக த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ வி கெட் த ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஏ டூ ஏ த்ரீ ரெண்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கமா மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஏ கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் டுவெண்ட்டி டேஸ் பி தேர்ட்டி டேஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு சம் இது ஏ ப்ளஸ் பி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நமக்கு டைரெக்டாக ஃபார்முலா இருக்குது ஏ இன்ட்டு பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை எண்ட் அப்பு டுவெல் ஒரு ஃபோர்டீன் கம்போசிட்டர்ஸ் கேன் கம்போஸ் செவன்ட்டி பேஜஸ் ஆஃப் அ புக் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஹவு மெனி கம்போசிட்டர்ஸ் வில் கம்போஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஆஃப் திஸ் புக் இன் டென் ஹவர்ஸ் இதில் இரு
ஹெச் அதில் ஆருக்கு பதிலாக ஒரு வேல்யூவும் ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு வேல்யூ அதே போல் திரும்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கும் அது சரியாக கவனித்து பார்த்திங்க அப்படின்னாவே தெரியும் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மணி டபுள்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் டென் இயர்ஸ் இன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் வந்துட்டு அமௌண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐ ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ அமௌண்ட் வந்துட்டு டபுள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அமௌண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு பி அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போது டூ பி ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதலாம் இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப டைரெக்டாக இதிலேருந்து ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கலாம் நூறுரூபா அப்படிங்கிறது இரநூறுபாயாக மாறணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த அசல் அப்படியே தான் இருக்கும் வட்டி மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அதே அளவு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அளவே திரும்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கலாம் அப்படி கேட்டிருக்கான் டைம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு அப்போ பத்து வருஷத்தில் நூறுரூபா கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் பத்து ரூபா நம்ம ஏற்கனவே நூறுரூபான்னு எடுத்துட்டதுனால அந்த பத்து ரூபா அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக பர்சன்டேஜ்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மீன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் நூறுரூபான்னு பத்து வருஷத்தில் அது இரநூறுபாயை மாறணும் இந்த இரநூறுபாயில் ஏற்கனவே நூறுரூபாங்கிறது அசல் மீன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அது கூட பத்து வருஷத்தில் நூறுரூபா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ டென் இயர்ஸில் வட்டி எவ்வளோ நூறுரூபா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி அப்படின்னா பத்து ரூபா நம்ம நூறுரூபாயில் அசியூம் பண்ணதுனால இது அப்படியே டைரெக்டாக பர்சன்டேஜோட லேட் பண்ணிக்கலாம் டென் பர்சன்ட் இது சிம்பிளிஃபை இது வந்துட்டு பவர் ஆஃப் த பவர் அப்படி இருக்குது இது அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ட்டுனா யூ வில் கெட் இந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இது அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரலாம் சால்வ் பண்ணுறதுங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை நைன் அது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி எழுதணும்னா செவன் ஒன் பை நைன் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கியூப் கொடுத்தாச்சு அதிலேருந்து சைட் ஆஃப் த கியூப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கியூபுக்கான ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ அது த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதில் இருந்துட்டு சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது விகெட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எயிட் ஸோ ஒவ்வொரு சைடு ஏவோட வேல்யூ எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தது அப்படின்ட்டுனா அல்லது வேறு மெத்தடில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்க வேறு ஆன்சர் வருது அப்படின்ட்டுனா கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிக்கலாம் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் தேங்க்யூ